Ми продовжимо стежити за тим, як голосує сьогодні Україна, 28 жовтня, день волевиявлення українців, і обговоримо, які результати на цю хвилину, звичайно, без оприлюднення їх, але все ж таки почуємо думки від політолога Петра Олещука. Вітаю вас, Петре. Вітаю. Пане Петре, от станом на остання інформація, яка з'явилася від Центральної виборчої комісії, тільки шість скарг про порушення виборчого законодавства, це звернення від тих кандидатів, які балотуються, обираються до Верховної Ради України. Зважаючи на це, чи можна вважати, що все в нас відбувається прозоро та об'єктивно, якщо тільки шість скарг? Це насправді досить мало що означає, тому що насправді, Більшість із суб'єктів виборчого процесу, мабуть, ще збирають відповідні матеріали, збирають їх на місцевому рівні. Згідно до тих даних, які надходили, є всі підстави вважати, що відповідних скарг буде більше, але коли безпосередньо піде конкретний вал відповідної інформації. Досить скоро будуть оприлюднені вже офіційні, ну не офіційні, а так би мовити, попередні дані щодо екзитполів. Згідно до них буде більш-менш зрозуміло, які розклади вимальовуються серед політичних сил. І на основі цього безпосередньо самі ці політичні сили будуть планувати свої стратегії у майбутньому. Чи варто їм планувати якимось чином вплив на скасування виборів, чи можливо слід навпаки відстоювати результати. Скасування виборів в цілому в Україні чи на окремих дільницях? На окремих дільницях. Я не думаю, що може йти мова про скасування виборів загалом. Немає для цього ні механізмів, ні можливостей, ні підстав. А от війна за окремі дільниці, вона буде вестися. Хоча я припускаю, що деякі політичні гравці, які можуть зазнати досить такої дошкульної поразки, вони можуть поставити під сумнів результати виборів загалом і будуть намагатися просувати оцю ідею. Але навряд чи вона матиме якісь серйозні перспективи. Якщо говорити про таке технічне питання, все ж таки воно з точки зору виборчого процесу може бути вирішальним. Це те, як друкували бюлетені, фактично в останній день, в останню ніч привезли бюлетені на дільниці і кажуть про те, що тут були на спостерігачі. Вони говорять про те, що десь не вистачає бюлетень, хоча запас має бути 10%. Десь, наприклад, в Луганську, в Луганській області, в Сєвєродонецьку привезли зайві бюлетені. Чи можуть бути тут на рівні таких маніпуляцій з бюлетенями, якісь там ігри політичних сил? Звісно, там, де є непрозорість, там, де є відповідні сумнівні факти і там, де не можна пояснити, виходячи із відповідних норм права якісь дії, там завжди виникають відповідні запитання. Я впевнений, що неодмінно це питання, знову ж таки, постане після виборів одразу. І, зокрема, ті політичні сили, які будуть намагати поставити результати виборів під сумнів, вони, звичайно, це згадають. Вони згадають не лише це, вони згадають факти, наприклад, із спроб запуску відповідних механізмів фальсифікації, які були зафіксовані, згадають і про те, що деякі політичні сили проштамповувалися у бюлетені, як такі, що ви були і так далі. Все це, звісно, згадають. Але я думаю, що згадають уже про це після завершення голосування. Як довго, на вашу думку, триватиме ця робота і на рівні координації виборчої дільниці і Центральної виборчої комісії? Пояснила нам тут, що ЦВК не рахує бюлетені, все ж таки. Наскільки вирішальна є думка Центральної виборчої комісії? Тому що, хоча так декларують, анонсують, що це не політичні органи, але насправді бачимо, що це не зовсім так, не відповідає дійсності. У нас існує Центральна виборча комісія, постійно діючий орган. Формується відповідним чином із професіоналів, які працюють у відповідній галузі роки і навіть десятиліття. Тобто зрозуміло, що вони все самі чудово розуміють. Але при цьому у нас постійно виникають питання щодо того, коли будуть оправлюднені офіційні результати. І ми знаємо, наприклад, по нашим виборам, з нашої практики, що, як правило, йдуть дані досить швидко протягом понеділка, потім вони замирають, і потім тривалий час дані з окремих дільниць, округів не надходять. Це, так би мовити, українське ноу-хау, тому що, як ми знаємо, наприклад, світового досвіду, прийшли вибори у Сполучених Штатах, в будь-якій країні Європи, буквально на наступний день усі знають їх результати. У нас це може тривати і тиждень, може тривати і довше. Я припускаю, що цього разу якраз нас буде очікувати досить довгий підрахунок голосів. Тому що дуже багато від цих виборів залежить. Дуже багато залежить, зокрема, від мажоритарних округів, де часто розрив може бути буквально у сотні тисячі голосів. 
І, відповідно, я думаю, що будуть рахувати досить довго, і це буде мотивовано, в першу чергу, політично, хоча нам будуть розказувати про якісь технічні утруднення. От зараз на цю хвилину залишається все ж таки інтригою, наскільки... Українці під вечір прокинуться, вони вже прокинулися, але наскільки прийдуть на дільниці і будуть більш активніше голосувати, тому що були прогнози зранку від Володимира Шаповала, який казав, що ледь не рекорд Україна збирається поставити в явці виборців. Були заклики і Юлії Тимошенко, щоб унеможливити фальсифікацію результатів, щоб захистити результат, українці мали прийти і проголосувати, взяти бюлетені і вкинути до урни. Не бачимо пасивність українців. Чим ви, як експерт, Експерт це поясните. Чому українці, так би мовити, розчарувалися, не дивлячись на те, що в нас є таке різноманіття, різнобарність політичних сил, і такі радикальні настрої, проросійські, проєвропейські. Є з кого вибирати, але українці не голосують чомусь. Насамперед, як на мене, явка, вона безпосередньо ще залежала від такого чинника, як кількість, як точіше не кількість, а як скасування такої графи, як графа проти всіх. Тобто, оскільки цього разу у нас такої графи немає, то ті виборці, які традиційно подібним чином намагалися висловити свою позицію, тепер вони не мають іншої можливості, окрім або йти і псувати бюлетені таким чином, діючи не зовсім законно, або просто не ходити на вибор. Це безпосередньо з цим пов'язано. Ну і, власне, зараз така тенденція спостерігалася останнім часом. І в соціальних мережах піднімалися питання щодо загального бойкоту. І створювалися відповідні групи, розсилки, координувалися дії і так далі. Тобто це, знову ж таки, як елемент такого своєрідного організованого бойкоту проти існуючої у нас політичної системи, з одного боку, ну і з іншого боку проти тої політики, яка у нас є, хоча ви зазначили, що начебто багатство значне, але лише деякі з цих політичних сил, вони насправді є новими. Всі інші, вони є досить знайомими і значною мірою себе дискредитували. А ті з них, які є нові, вони також нічого за великим рахунком нового не представляють. До речі, нові тут ще спірне питання, тому що ці нові політичні сили, не будемо їх називати і не будемо рекламувати і агітувати за них. Вони вже досить тривалий час працювали і в Київській міській раді, і в Тернопільській обласній раді. У них була можливість впливати на процеси на місцевому рівні. І ті позиції, які вони займають в політиці, ту ідеологію, на яку вони претендують, це також нічого нового. Тобто просто це інші, так би мовити, торгівельні марки, але на тих самих позиціях. Ну і, знову ж таки, оскільки сама Верховна Рада не залишила громадянам іншої можливості для виявлення протесту, окрім ігнорування виборів, вони ігнорують вибори. Стосовно того, чи буде більше, чи буде менше, то, знову ж таки, як на мене, то тут ті, хто звик ходити зранку, ті проголосували зранку. Ті, хто звик голосувати ввечері, вони проголосували ввечері. Як на мене, то тут якогось принципового ривка в оці останні години не буде. Ну, не на життя, а на смерть, де боротьба між кандидатами в народні депутати сперечається за депутатський мандат і посередковано, бачимо, такий факт стався, побилися члени однієї з виборчих дільниць. Насправді, ну, це не зовсім смішно, треба серйозні ціли сприймати цей факт. У цьому контексті, якщо така запекла боротьба триває між кандидатами в народні депутати, яким може бути, прогнозуємо, яким може бути парламент? Що має вирішити насамперед? Парламент, власне, від цього, саме від запеклої боротьби, він не стільки буде залежати. Тому що безпосередньо вони зараз борються не за можливість представляти свою позицію в парламенті, а за досить непогане місце, яке дає їм на 5 років недоторканність, цілу низку преференцій, от вони за це воюють. І це не означає, що вони будуть настільки ж запекло воювати в парламенті. Там буде діяти абсолютно інша логіка створення коаліцій, створення груп і так далі. Тому зараз на етапі виборів насправді буде дуже серйозна війна усіма можливими ресурсами, а яким чином вони будуть взаємодіяти в парламенті, це вже буде буде показувати безпосередньо сам політичний процес. Створення коаліції, створення фракцій, створення груп, безумовно, безперечно і важливо, це обрання голови Верховної Ради України. Вже маємо заяву від лідера опозиційної сили, чи не знаю, чи провладної сили, поки що лякають, що ця сила не треба на неї ставку робити, тому що будуть такі несподіванки. Сказали про те, що будуть публічно домовлятися, публічність отака може бути, перед телекамерами, 
Чи можуть дійсно те, що підкили мені ці переговори тривалими, що позиційними силами вийти тут, можливо, тут у нас кулар парламенту, можливо, там в сесійній залі на президії будуть публічно вести дебати? Ну, власне кажучи, ця група політичних сил, вони завжди прагнуть до публічних дебатів, і це завершується публічними сварками у них. З іншого боку, інша політична сила завжди вирішує питання кулуарно і вирішує їх успішно. Коли у нас говорять про публічність відповідних дебатів, то це, як на мене, свідчить про те, що насправді домовлятися не сильно хочуть. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую вам за вашу оцінку. Маємо завершувати. На жаль, хочемо почути думки від інших суб'єктів виборчого процесу. Нагадую, що це була думка політолога Петра Олощука. Залишайтеся з нами. Телемарафон «Наш вибір» 2012 на телеканалі Рада триває. Передаю слово своїм колегам.